ሰላም ተነስተልን ተመልካቾቻችን ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የሰዓቱን ያማርኛ ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርእስተ ዜና በኦሮሚያ ስርዓት ዜጎችን በተለያዩ የስራ መስኮች አድራይቶ ወደ ስራ ለማስገባት 3.5 ቢሊየን ብር ተጨማሪ በጀት ተመደበ ታውጂ 48 የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚፎካከሩበት የደቡብ አፍሪካው ጠቅላላ አመራጫ ሊጀመር ሰዓታት ብቻ ቀርተውታል። ወደ ዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁ ከዜናዎቹ ጋር ስምረት መንግስቱ ነኝ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ራጥ ዜጎችን በተለያዩ የስራ መስኮች አድራይቶ ወደ ስራ ለማስገባት 3.5 ቢሊየን ብር ተጨማሪ በጀት መመደቡን አስተዋቀ። የኦሮሚያ ኢንተርፕራይዝ እና ኢንደስትሪ ልማት ምክር ቤት ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን በአዳማ ከሄዷል። በስብሰባው የዘርፉ የዘጠኝ ወራት የስራ ፈጻዘም ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተካሄዶበታል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የክልሉ መንግስት የህዝብ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ስራት ዜጎችን ወደ ስራ ለማስገባትም በተሰጠው ትኩረት 3.5 ቢሊዮን ተጨማሪ በጀት መደበናል ብለዋል። የተሰጠው ምድር በአግባቡ መሰብሰብ ቁጣባን ማዳበር ይገባል ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ለዚህም የመንግስትም ሆነ የግል ባንኮች ድጋፍ ማድረግ ይተበቀባቸዋል ብለዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ታጠቀደው ነው። በሀገሪቱ በተከስተው መፈናቀልና ግጭት እጃቸው እንዳለበት የተጠረጠሩ 468 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሰላም ሚኒስቴር አስተዋቀ። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የመስሪያ ቤቱን የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለህዝብ ተቋሽ ምክር ቤት አቀረበዋል ስለናት መልኪ ተጨማሪ ያላት። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ መት የስራ ዘመን 38ኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሄዷል። የሰላም ሚኒስቴርን የ2011 በጀት አመት የዘጠኝውር የቅድ አፈጻጸምም ገምግሟል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰላም ግንባታ ላይ በርካታ ተግባራትን እንዳካሄደ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስተር ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ገልጸዋል። 8420 ተሳታፊዎች የተሳተፉበት መድረክ እንዳስፈልጋኝነቱ ከሚመለከታቸው ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችና ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ተካሂዷል። ከሁሉም ክልሎችና ከሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ 21 የሰላም እናቶች በሁሉም የሀገራችን ክልሎች ዋና ዋና ከተማዎች በሁለቱ ከተማ አስተዳደር ከየክልሎቹ ርዕሰ መስተዳድሮችና መራሮች ከምክር ቤት አመራሮች ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከወጣቶች ከሴቶች አደረጃጀቶች አመራሮች በሀገሪቱ ከሚገኙ 14 ዩኒቨርሲቲዎች የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎችና ስቴዲየሞች ላይ በመገኘት ስለ ሰላም በእናትነት ቋንቋና ተማጽኖ አስተምረዋል በክልሎች መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችንና በየአካባቢ ያሉ ግጭቶችን በሕገ መንግስት መሰረት ለመፍታት ሰላምን ለማስከበር እየተሰራም ይገኛል የተለያዩ የህزب ለህزب ግንኙነቶችን የማይጠናክሩ መድረኮችም መካሄዳቸውን ገልጸዋል የተፈናቀሉ ዜጎች ያሉበትን ሁኔታ የድጋፍ አሰጣጥ ወደነበሩበት የመመለስና ተያዥ ጉዳዮችን የሚመለከት የዳስሳ ጥናትም እንደተካሄደ በሪፖርቱ ተገልጿል የተጠናውን ጥናት ተከትሎ በተቋቋመው ግብረ ኃይል አማካይነት ኦሮሚያ 365383 ቢንሻንጉል 37026 አማራ 12680 ሶማሌ 297378 ደቡ 56000 የኬዲዮን ሳይጨምር በድምሩ 768400 85 ተፈናቃዮች ወደ ቂያቸው ተመልሷል ከ2008 ጀምሮ ህዝብን በማንገላታት በማፈናቀልና የተለያዩ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ተብለው በተጠረጠሩ ግለሰቦችና ቡድኖች ላይ የተጣራ ምርመራዎችን መሰረት ያደረገ የህግ የበላይነትን የማስከበር ሥራ የተሰራ መሆኑን ሚኒስቴሩ አገልጸዋል ከማፈናቀል ጋር በተያዘ 468 ተጠርጣሪዎች በህግ ጥላ ሥር ይዋሉ ሲሆን ቀሪ 420 ተጠርጣሪዎች በክትትል ላይ ይገኛሉ ወደ ፍትህ አደባባይ በማቅረብ ረገድ በየደረጃ በሚገኝ አመራር የፖለቲካና የጸጥታ ዘንድ የሚታዩ የቁርጠኝነት ጉድለቶች አሉ። የሰላም ሚኒስቴር ባቀረበው የዘጠኝ ወር ስራ ፈጻጸም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የገበላይነትን የማስከበር የዜጎችን የመፈናቀል ችግሮች መፍታት በተለያዩ ጊዜና ቦታ የሚነሱ ግጭቶች ለምን መፈታት አቃታቸው የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተው የሰላም ሚኒስቴሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ምላሽ ሰጥተዋል። ካሉ አመራሮች ባሻገር 
ከኢንተርፖልም ጋር ተነጋግረን ከሀገር የወጡ እና በሂደቱ የተሳተፉ አመራሮችን ለህግ የማቅረብ ስራው ተጠናክሮ እየቀጠለን ያለው በቀጣይም የህግ የበላይነትን ማስከበር ህገ ወጥነትን መከላከል ያመራሮችን ቅንጅታዊ አሰራር ይበልጣ ተጠናክሮ መቀጠል ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች እንደሆኑም ተገልጿል 67ኛው የኢጋዴ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ በደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ እየተካሄደ ነው የምክር ቤቱ ልዩ ስብሰባ የወቅቱ ሰብሳቢና የኢፌድሪ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ንግግር በማድረግ አስጀምረዋል አቶ ገዱ በንግግራቸው ስብሰባው የደቡብ ሱዳን ተደራዳሪ ወገኖች ከዚህ ቀደም በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት የተከናወኑ ተግባራት አፈጻጸምን የሚገመግሙ ሆነው አንስተዋል ከዚህ ባለፈም በተቀመጠው ጊዜ ሰለዳ መሰረት ለማከናወን የተቀመጡ ስራዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ያጋጠሙ ተግራሮቶችን መለየት ለቀጣይ የመፍቲያ አቅጣጫዎችን ለማመልከት ያለማም መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጿል ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው ለዩ ስብሰባው ባለፈው ሳምንት የደቡብ ሱዳን ተደራዳሪ ወገኖች በፊንፊኔ የቅድመ ሽግግር ኮሚቴው በለያቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ የደረሰውን ስምምነት መሰረት አድርጎ የተካሄደ ነው ተደራዳሪ ወገኖቹ በፊንፊኔ ባደረጉት ውይይት ቀሪ ስራዎችን በቀጣይ 6 ወራ ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ የጊዜ ገደብና አመላካች ነጥቦችን በግልጽ በማስቀመጥ ለመፈጸም ስምምነት ላይ መدرسቻቸው በመدرسቻቸው ሚኒስትሩ አመስግነዋል የገንዘብ ሚኒስቴር በሚያደርገው የታክስ ማሻሻያ ፖሊሲ በ2012 በጀት አመት 20 እስከ 30 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገቢ ለማስገኘት ማቀዱን ገለጸ ሚኒስትሩ የዘጠኝ ወር የሥራ አፈጻጸሙን ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል ህይወት አረጋዊ የገንዘብ ሚኒስቴር የዘጠኝ ወር የሥራ አፈጻጸሙን ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል ከለውጡ በኋላ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ ጠለቅ ያለ መጣና ያብት ማሻሻያ ያደረገ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳይታ ዶክተር ኢዮብ ተካሊን ገልጸዋል ሀገራችን ለአመታት ተከታታይ እድገት ስታስመዘግብ መቆየቷን ያወሱት ሚኒስትር ዳይታው በመhall ግን በመጣና ያብታችን ላይ ከፍተኛ የተገዳሮት እንደተጋረጠበት ተናግረዋል አንዱ ትልቁ ነገር ገበያችንና ወጫችን መምጣጥን አለመቻሉ ሌላው አጠቃላይ የመንግስት ኢንቨስትመንት የመንግስት ኢንቨስትመንት ካቅማችን በላይ የሆነ ከመጣቱ አንጻር የዳጫናው ከፍ ያለ መጣቱ ትልቅ የማክሮ ኢኮኖሚ ፈተና ሆኖ መቆየቱ ነው የገቢና ወጪ ዓለም መጣጠን ችግር ምክንያት በቂ ገቢ ማመንጨት ያለመቻል በመሆኑ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ የገቢ ማሰባሰቢያ ግብራ ኃይል አቋቁሞ በገቢዎች ሚኒስቴር ካሉት ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሆነ ተገልጿል ነገር ግን በገንዘብ ሚኒስቴር ትልቅ ትኩረት የተሰጠው የፖሊሲ ጉዳይ እንደሆነ ተገልጿል በፊት የነበረ የቀረ ጥፎይታ ግምገማ መሰረት አድርጎ የሚወጣው የታክስ ማሻሻያ ፖሊሲ የግሉን ዘርፍ ያበረታታ ለሀገርም ተጨማሪ ገቢ እንዲያስገኝ ተደርጎ የተቀረጸ እንደሆነም ተነግሯል ከነዚህ ማሻሻያዎች በሚቀጥለው አመት ከያስ ከ30 ቢሊዮን ብር የሚሆን ተጨማሪ ገቢን ተበቃለ። ይሄ በጣም ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ቀደም ያነሳነውን ኢኮኖሚው ሊያመነጭ የሚገባውን ገቢ አለማመንጨቱ ያመጣውን ችግር ሊፈታ የሚችልና በፈለግናቸው የኢንቨስትመንት ጉዳዮች በተለይ በትምርት በጤና በግብርና ላይ አተኩረን ስራችንን እንሰራ ተጨማሪ ጉልበት የሚሆነ ነው። የተሰበሰበው ገቢ ለታለመለት ዓላማ ለማዋል የፋይናንስ ሂደቱን ለማዘመን አማካሪ ኮሚቴ ማቋቋምና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀማቸውንም ገልጸዋል። በርካታ ተቋማት የመንግስት የፋይናንስ ስርዓት ባልተጠበቀ መንገድ ወጪ ሲያደርጉ ይገኛሉ ያሉት ዶክተር ኢዮብ ችግሩ ለመፍታት ግኝቶችን ሪፖርት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ችግሩን ከመንጩ ለማድረግ እየሰሩ እንደሆነ ተናግሯል። ግኝቶችን ብቻ ሪፖርት ከማድረግ ይልቅ ምንጮቹን ማድረግ አስፈላጊ ነው በሚል በተለይ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አካባቢ ያሉ የውሬት ግኝት ምንጮችን ለይተን አንዱ ዋነኛው ነገር የነበረው እነዚህ ተቋማት ኢንተርፕራይዞች አሏቸው እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ደግሞ የሚመሩበት የፋይናንስ ስራ ተግባብ አለበረም ይሄንን የማስተካከል ስራ ላይ ሰራ ነው ለዚህ ምረዳ የኢንተርፕራይዝ አዋጅ አውጥተን ይሄ አሁን በቀን በኮውን ስለውስ ሚኒስተር ሰሚዘርቅ ይሆናል ቱሪዝም ኢትዮጵያ ሀገሪቱ ከቱሪዝም ዘርፍ የምታገኘውን ገቢ ለማሳደግና ቱሪስቶች አስፈላጊ መረጃ እንዲያገኙ የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ሊተከበር ነው በጉዳዩ ላይ ባለድርሻ አካላት በቢሾፍቱ መከራዋል ተጨማሪ ዘጋባለን ኢትዮጵያ በቱሪዝም አብቶ የበለጸገች እንደሆነች በበርካታ ጊዜያት ይነገርላታል ይሁን እንጂ ይህን ሀብት በአግባቡ መጠቀም ላይ ከፍተኛ ክፍተት ይስተዋላል በቱሪዝም መስህብ ስፍራዎች ምቹ መሰረተ ልማት ዓለም ማለት ሌላኛው ተግዳሮት ነው ቱሪስቶች በሚፈልገው ልክ መረጃ ለማግኘት ይቸገራሉ ቱሪዝም ሳተላይት አካውንት የተሰኘ አዲስ ቴክኖሎጂን ስራ ላይ በመዋል ችግሩን ለመቅረፍ እንደሚሰራ የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሬት ሌንዛ ማኮነን ተናግረዋል በጣም ወደ ኋላ ነን 
ካለን ሪሶርስ አንፃር እኛ በደካላና ምክንያቱም እንደኛ ሪሶርሳችንን አላለማናቸው የምን አለማበት ፕላንም አሉጥተንበት እየተንቀሳቀስ ነው አይደለም ይሄም ከመረጃ ጋር በተገናኘ በጣም ክፍተት ስለነበረበት የነበረ ችግር ነው ማልማት ይኖርብናል ፕሮዳክቶች ዳይቨርሲፋይ ያደርገን ወደ ገበያ ማውጣት ይኖርብናል በርካታ ሀገራትም በቱሪዝም ዘርፍ ተጠቃሚ ሆነው መረጃ ላይ የተመሰረተ ስራ በመስራታቸው ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ መረጃ መሰብሰብ ሆነ በአግባቡ መረጃ መስጠት ላይ ያለብንን ክፍተት ለመቅረፍ የሚያግስ ቴክኖሎጂ ነው ብለዋል ይህ የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ከቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሚተገበር ቴክኖሎጂ ነው ይህ የሳተላይት አካውንት ወደ ስራ ሲገባ ሀገሪቱ ከቱሪዝም ዘርፍ የምታገኘው ገቢ እንደ የሚጨመር ወይዘሪት ላይ እንሳጠቁማል ገቢያችንንም ስለምናቅ ከስተመራችን ምን አይነት እንደሆነ ስለምናቅ ለነሱም ይሁን የምናገኘውን ገቢ ወደዛ ዳይሬክት ማድረግ እንችላለን ወደ ማሳደግ ወደ ልማት ማስገባት እንችላለን ምክንያቱም ማን እየመጣ ነው ምን ለምን እንደሆነ የሚመጣ ያለው የት እየሄደ ነው ምንድነው ኢንተረስቱ እንዴት ነው ስፔንዲንግ ፓተርኑ ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገሮች ባገኘን ቁጥር እኛ ያጠናከረ ምን ሄደው ለነሱ ምናቀርበውን ፕሮዳክት ነው ለነሱ ምናቀርበውን ዴስቲኔሽን ነው ስለዚህ ለኛ አድገት ኦልሞስት 360 ነው የሚቀየረው ምክንያቱም መረጃ ላይ ተመሰረተ ነገር ነው የሆነው የቱሪዝም ዘርፍ ለማሳደግ ለሚተገበረው ቴክኖሎጂ ስራ ላይ ማዋል መረጃን በአግባቡ መሰብሰብ እንዲቻል ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል የኮምፒውተር እጥረት በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ ያለንን ግንዛቤ እንዳናጎለብት እንቅፋት ሆነብን ሲል ሆኖ ምን ነበር ሲሉ የገብረ ጉራቻ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተናገሩ በሀገር ውስጥና በውጪ የሚገኙ የቀድሞ የገብረ ጉራቻ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ግምቱ ከ300 ሺህ ብር በላይ የሆኑ አርባ ኮምፒውተሮችና የተለያዩ ፎቶኮፒ ማሽኖችን ለትምህርት ቤቱ አበርክተዋል ቢኒያም በቀለ ተጨማሪ ዘገባለሁ የገብረ ጉራቻ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ከተመሰረተ ጀምሮ እስካሁን በርካታ ሙራንም አፍራት የቻለ ትምርት ቤት ነው በትምርት ቤት ውስጥ ከመማር ማስተማር ጋር በተያያዘ ያለው የተማሪዎችን ችግር ለመፍታትም በአገር ውስጥ ሆነ ከአገር ውጭ የሚገኝ የቀድሞ የዚህ ትምርት ቤት ተማሪዎች ድርብ ያብር አንበሳ 10 በሚል መረብ በመነሳሳት ግምቱ ከ300 ሺህ ብር በላይ የሚያወጡ አርባ ኮምፒውተሮችና አንድ ዘመናዊ የፎቶኮፒ ማሽን በመግዛት ለትምርት ቤቱ አበርክተዋል አንድ አንድ የዚህ ትምርት ቤት ተማሪዎችና መምህራኖች አነጋገራቸው ሲመለሱልን በተደረገላቸው ድጋፍ በማመስገን ከዚህ ቀደም በነበረብን የኮምፒውተር እጥረት በተነሳ ከቴክኖሎጂ ጋር አብረን መራመድ ባለ ማቻላችን ስንቸገር ቆይተናል አሁን ግን ባገኘነው የኮምፒውተር ድጋፍ ችግራችን ተቀፈልናል በትምርታችንም ቁርጠኛ እንደሆነ ይረዳናል ብለዋል ኮምፒውተሩን ስላስገቡልና ድጋፍ ላደረጉልን የቀድሞ ተማሪዎች ምዝጋና ምዝጋናችን በትምህርት ቤቱን ገልጸልን በኮምፒውተር ብዙ ችግር ነበርን በአንድ ኮምፒውተር ላይ 20 20 እና ከዛ በላይ ሆነ ነበር ምንም ማረው እነዚህ ኮምፒውተሮች ለኛ ተመግባታቸው ብዙ ችግሮችን ይቀርፍልናል እና ታዲያ አሁን የውድድር ጊዜም በመሆኑ ኢንተርኔትም የሚያውቁ ሰዎች ኢንተርኔት እንዲያውቁና ከኢንተርኔትም ብዙ ትምህርት እንዲማሩ ያደርጋል ይሄ ደግሞ ችግራችንን በደንብ ይቀርፍልናል በርተሰን እንድንማር በትምህርታችንም ጉበስ ቁርጠኛ እንድንሆንና በትምህርታችንም ትጉ እንድንሆን ይረዳል በአንድ ኮምፒውተር ላይ ከ20 እና ከ25 በላይ ያሉ ተማሪዎች ነበሩ እየተማሩ ያሉት እሱንም መማር ሳይሆን ያው እዛ ላይ ሆኖ ተከበው የድምጽ ወይንም ደግሞ የምስሉን ማየት እንጂ ብዙ ሙቀት የሚያገኙበት አልነበረም ባውን ሰዓት ግን ከ40 በላይ ያሉትን በውቀታቸው በገዘባቸው ድጋፍ አድርጉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ የዚህ ትምርት ቤት ፍሬዎች ማረጋቸው ተማሪዎችን የተሻለ ውጤት ያገኝ ያስመጣሉ ብዬም እገመታለሁ ባይሲቲ ያላቸውንም ውቀት ይበለጣም ይጨምራል ብዬ እኛም በዚህ ትምርት ቤት ውስጥ ተመረን እዚህ ላይ ያገለገል መመራንስ ከመሆናችን የተነሳ እነሱ በጉልበታቸውና በገዘባቸው ድጋፍ ጋርጉ እኛም ደግሞ ባለን ውቀትና ባለን አቅም እነዚህ ተማሪዎች ወደ ተሻለ ደረጃ ለማدرس ቆርጠን እንነሳበትና ለሌሎች ምሳሌ የሚሆኑን ብለይ ይገመታሉ። ይህ ድጋፍ ጅማሩ እንጂ መጨረሻ እንዳልሆነና ወደ ቤትም በትምርት ቤት ውስጥ የሚታየው ንክፈጥበት ለመፍታትም ይተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ይገለጹልን ደግሞ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ የሆኑት አቶ በላይ ባይሳ ናቸው። አንድ ኮምፒውተር ለአንድ ልጅ ለአንድ ተማሪ በሚል መረጃ ጀመርን ያንን ከጀመርን በኋላ በይመስለኛል አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አሁን ያያችሁትን ኮምፒውተር በቁጥራቸው 40 እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ የሆነ የማሽን የማባጃ ፎቶኮፒ የሚያርግ ስካን የሚያርግ ማሽን ለትምርት ቤቱ ዛሬ ሰተናል ነገር ግን በዚያ አይቆምም ትጥልቅ ፕሮጀክቶችን የመስራት እቅዳለን ከነዛው ውስጥ የፐብሊክ ላይብረሪ ወይም የህزب ቤተ መጻሕፍት ያሰብንባቸው ሁኔታ ነው ያሉት በትምርት ቤቱ ውስጥም የሚያስፈልጉ ድጋፎችን እንደ ህንጻ ግንባታ እንደ ግብአቶች ሌሎች ቁሳቁሶችን የማድረግ እቅድ ነው ያለንና ያንን ደግሞ ማህበረሰቡን በማነሳሳት ከመንግስት አካላት ጋር በመ
መሆን እንዲሁም ደግሞ ስቴክሆልደሮችን ሞቢላይዝ በማድረግ በመቀስቀስ ያንን ስራ ለመስራት ነው እየተንቀሳቀስነ ያለ ነው በዚህ የረከት ክብ ስነ ስርዓት ላይ ተገኙት የሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ማከላይ ኮሚቴ ሆኖ ታቶ ታዬ ደንዳ እንደ ተናገሩት አሁን ያደረግነው ነገር ተማሪዎች ሁለት ምርታች አላችሁን አመለካከት በመቀየሩ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለ ተናግረው ከደህንነትና ከችግር ለመላቀቅ ዋነኛው መንገድ ትምህርት ስለሆነ ሁላችንም የበኩላችን ድርሻ መወጣት አለብን ብለዋል ረቆ ከሰበው በርባነታናን ገደዶ ከሰበው በርባነታናን በርኖ ተረድ ኢንቨስቲጎቹን በርባጭሳል ከደረነትና ከችግር ለማላቀቅ ዋነኛው ቁልፍ ትምርት በመሆኑ ከእናንተ ምን ተጠብቆ በዚህ ኮምፒውተር ተምራችሁ እንደኛ ቢሮ መግባት ሳይሆን ኮምፒውተር መስራት እንድትችሉ ነው እዚህን ራውንዴ ኮምፒውተር ከናን አንበረተኒ ኮምፒውተር ከናን ሮጀተኒ አከከኛ ቢሮ ከሰንተኒ ፊሚ እዚህን ናማ ኮምፒውተር ቶልት ዋን ከናረጫሉ አንቶልቱ ዘንዶ አከታታም በርባና ቢጁን ከኛ ካን ከኦቤን ዜናዎቻችን እንደቀጠልናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወደ አገኛ ነው ዘገባ አልፋለሁ 48 የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚፎካከሩበት የደቡብ አፍሪካው ጠቅላላ ምርጫ ሊጀመር ሰዓታት ብቻ ቀርተውታል በራማፎሳ የሚመረው ሀገሪቱን ያስተዳደረ ያለው ANC በሙሲማ ኢማን የሚመረው ዲሞክራቲክ አሊያንስ እና በጁሌስ ማሌማስ የሚመረው የኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ ፓርቲዎች በፎክሩ ያንበሳውን ድርሻ ይይዛሉ የሚል ግምት የተሰጣቸው ናቸው በደቡብ አፍሪካ እና አውሮፓ አቆጣጥር 1994 ለ ጀመራ ጊዜ ዘር ሳይላይ ሁሉም እንዲመርጡ የተፈቀደበት ወቅት ነው የዲሞክራሲ ወጋገን ማየት ከጀመሩ 25 አመታት ላስቆጠሩት ደቡብ አፍሪካውያን ያሁኑ ምርጫ ትልቅ ትርጉም አለው አፓርታይድም በመቃወም ትግሉን የመራው አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ እንደ አውሮፓና አቆጣጥር ከ1994 ጀምሮ ሀገሪቱን አስተዳድሯል አፓርታይድ ካበቃ በኋላም ስድስት ጊዜ በተካሄደው ሀገር አቀፍ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ሙስና ኢኮኖሚና የመሬት ሪፎርም ለደቡብ አፍሪካውያን ቁልፍ ጉዳይ ሲሆኑ በአገሪቱ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰፊ መሬት ማያዛቸው የህزب ቁጣን ያጫረ ነው እነዚህ ፓርቲውን ለሚያገኘው ድምጽ መቀነስ ምክንያቶች ናቸው የመርጫው ጣቢያዎቹ ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ክፍት ክፍት ይሆናሉ በመርጫውም የተመዘገበው 26 ሚሊዮን ዜጎች ድምጻቸውን ይሰጣሉ ተብሎ ይተባቀል ነገር ግን 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ድምጽ መስጠት የሚችሉ ወጣቶች ድምጽ ለመስጠት አልተመዘገቡ በደቡብ አፍሪካ ምርጫ የኤንሲዩ ፓርቲ እጩ ፕሬዝዳንት ራማፎሳ ሙስናን አጠራለው በሚል የገቡትን ቃል ይተባቀሉ የሚለው አሁንም ያነጋገረ ነው ተቀናቃኙ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ ፓርቲ በአብዛኛው ጥቁር ተጠቃሚ የሚያደርግ የኢኮኖሚ ሽግግር አመጣለው ይላል ህዝቡ ፍትሃዊ ባልሆነ የኤንሲ የተቆጣውን ህዝብ ድጋፍ እናገኛለን የሚል አላማ ማላቸው ዜናዎቻችን እየተከታተላችሁ ነው የምትመስሉ ነበር ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይከታተላሉ መልካም ጊዜ ያምላችሁ